బాగున్నాను మీరు బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను ఇంకా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను నేను ఈరోజు సంక్రాంతి పండుగకి నేను నా ఇంటిని ఎలా డెకరేట్ చేసుకున్నానో మీకు చూపించదలుచుకున్నానండి ఎందుకంటే సంక్రాంతి అంటే చాలా పెద్ద పండుగ మాకు మాకే కాదండి ప్రతి ప్రాంతంలోనూ సంక్రాంతి అంటే పెద్ద పండుగ ఎస్పెషల్లీ వెస్ట్ గోదావరిలో మాత్రం చాలా పెద్ద పండుగ ఎందుకంటే పంటలు వచ్చే టైం అనమాట అది పంటలు వచ్చి పాడి పంటలతో సమృద్ధిగా ఉంటుంది కొత్త అల్లుళ్ళు పిల్లాజల్ల అందరూ పుట్టింటికి వస్తారు చాలా సన్నదిగా ఉంటుంది అందరూ సొంత వాళ్లే కాదండి రకరకాల ప్రాంతాల నుంచి కూడా మా ఊరికి వస్తూ ఉంటారు మాది వెస్ట్ గోదావరి భీమవరం అనమాట భీమవరం అంటే ఆంధ్ర లాస్ వేగాస్ అండి మామూలు ఊరు కాదు అందుకనే ఎక్కడెక్కడ ప్రాంతాల వాళ్ళందరూ వచ్చి మా భీమవరం వస్తారు సంక్రాంతికి అందుకనే ఏ హోటల్స్ కానీ లాడ్జెస్ కానీ ఏమీ ఖాళీ ఉండవండి అసలు ఎప్పుడో ఫిల్అప్ అయిపోతాయి అనమాట అంతెందుకు ట్రైన్ టికెట్స్ వరకు మీకు భీమవరంకి తెలుసా అండి మూడు నెలల ముందే అన్ని అయిపోతూ ఉంటాయట అంత ఫేమస్ మా ఊరు అయితే ప్రతి పండగకి అందరూ ఏం చేసుకుంటారు పిండి వంటలు చేసుకుంటారు అలంకరించుకుంటారు కదా సంక్రాంతి పండుగ అంటే ముగ్గులు కొబ్బెమ్మలు హరిదాసులు గంగిరెద్దులు పిండి వంటలు అలంకారాలు ఇవే కదా కానీ భీమవరంకి అంతకు మించి ఇంకా ఉందండి వీటన్నిటికీ తోడు మా భీమవరంలో ఎగస్ట్రాగా కోడి పందాలు జరుగుతాయండి కోడి పందాలు అస్సలు ఎంత బాగుంటుందంటే ఎక్కడ లేని కోలాహలం అంతా అక్కడే ఉంటుంది అవి చూడటం కోసమని వేరు వేరు ప్రాంతాల నుంచి మా భీమవరానికి వస్తూ ఉంటారు అసలు ఎంత జనాలు అంటే బజార్లు కానీ ఎంత జనాలతో కిటకిట లాడిపోతూ ఉంటాయి మా భీమవరంలో షాపింగ్ చాలా ఫేమస్ అండి జ్యువెలరీ బట్టలు ఇవి రెండు కూడా చాలా వెరైటీస్ చాలా పెద్ద పెద్ద షాప్స్ ఉంటాయి అనమాట అందుకనే వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఈ షాపింగ్ కూడా చేసుకుంటారు షాపింగ్ ఎస్పెషల్లీ బాగుండటంతో షాపులన్నీ కిటకిట లాడిపోతూ ఉంటాయి అసలు రోడ్లన్నీ సందడి సందడిగా ఉంటాయి ఈ కోడి పందాల ప్లేసులు అయితే భలే సందడిగా ఉంటాయి నేను మరో వీడియోలో ఆ కోడి పందాలను కూడా పెడతాను మీరు చూడండి ప్రస్తుతం మాత్రం నేను ఎలా డెకరేట్ చేసుకున్నానో మీకు చూపిస్తాను ముగ్గులు గొబ్బెమ్మలు హరిదాసులు గంగిరెద్దులు ఇవన్నీ మామూలే అయితే ప్రతి పండగకి నేను మా ఇల్లు డెకరేట్ చేసుకుంటాను ఒక్క సంక్రాంతికి మాత్రం నేను మా ఆఫీసుని డెకరేట్ చేస్తాను ఎందుకో మీరు వీడియో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది తర్వాత మీరు కూడా మెచ్చుకుంటారు మీరు మంచి పని చేశారండి అని ఎందుకు అంటే మా ఆఫీస్ అదే మాకు ఇంకో ఇల్లు ఉందని చెప్పాను కదా అది పెద్ద ఆవరణతో మంచి మొక్కలతో ఎదురుగుండా మంచి టెంపుల్తో పక్కన పెద్ద చెరువుతో చాలా చక్కటి వాతావరణంతో బాగుంటుంది అనమాట అందుకనే మా పిల్లలు కూడా గొబ్బె మలవి పెట్టుకోవాలన్నా గొబ్బె పేరంట మాది చేసుకోవాలన్నా అక్కడే చేసుకుంటారు నేను డెకరేట్ చేసుకోవటం కూడా సంక్రాంతికి ఎస్పెషల్లీ సంక్రాంతికి మాత్రం వెళ్ళి అక్కడే చేసుకుని అన్ని అలంకరించుకుని చాలా బాగా సంతోషంగా గడుపుతాం అనమాట మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు వచ్చినా సరే అక్కడికే వస్తారు అందరు మా వారి ఫ్రెండ్స్ అందరూ వస్తారు వచ్చి చూసుకుని చాలా బాగున్నదండి చాలా బాగున్నది అందరం కొంతసేపు స్పెండ్ చేస్తాము అక్కడ వండుకున్న పిండి వంటలన్నీ ఒకడికొకడం ఇచ్చుకుంటాము మీ పిండి వంటలు బాగున్నాయంటే మా పిండి వంటలు బాగున్నాయి మీ ఏ బాగున్నాయి ఇలానే ఒకవేళ నిజంగా మనవి బాగున్నా సరే మొహమాటానికి ఏ లేదండి మీరు చాలా బాగా చేశారండి మీవే బాగున్నాయి మీ ఏ బాగున్నాయి అలానని అనుకుని మాట్లాడుకుని సంతోషంగా ఎంజాయ్ చేస్తాము నేను ఎప్పుడు చెప్తాను కదా మా ఆఫీసు మా స్టాఫ్ రూము మా గోడౌను నా గార్డెన్ ఏంటండి వాట్ ఎల్స్ అన్ని అదే అనమాట అక్కడికి వెళ్తే ప్రపంచాన్ని మర్చిపోతాను నేను ఎందుకంటే అంత బాగుంటుంది అది మళ్ళీ పండుగ కదా ధనుర్మాసం చక్కగా ధనుర్మాసం నెల రోజులు దేవుడు చక్కగా మా ఇంటికి వస్తాడు అనమాట అండి వీటి వెంట ఊరేగింపు వెళ్తుంది మా ఇంటి దగ్గర ఆగుతుంది నేను ఇచ్చిన నైవేద్యాన్ని స్వీకరిస్తాడు దేవుడు నా చాలా చిన్న చిన్నయ్య అయినా చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది అనమాట అందుకనే ఎస్పెషల్లీ సంక్రాంతి మాత్రం ఎక్కువ టైము మేము అక్కడ ఆఫీస్ దగ్గరే గడిపేస్తూ ఉంటాం అనమాట అండి రండి మీకు కూడా చూపిస్తాను మీకు నచ్చుతుంది మీకు ఎంత నచ్చింది అన్నది నాకు కామెంట్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఓకే కమన్
ఈ సంవత్సరం నేను నా ఇంటిని ఎలా అలంకరించుకున్నాను నా ఆఫీస్ దగ్గరే ఎందుకు నేను సంక్రాంతి పండుగని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటానో కూడా మీకు అర్థమయ్యి ఉంటుంది పెద్ద ఆవరణ పచ్చని చెట్లు పక్షుల కిలకల రావాలు ముగ్గులు వేసుకోవటానికి కావలసినంత ఆవరణ గొబ్బెమ్మలు పెట్టుకోవటానికి కూడా చక్కని ప్లేసు మా పిల్లలు గొబ్బె పూజ కూడా చేసుకుంటారు మా బంధువుల పిల్లలు అందరూ వచ్చి అక్కడ గొబ్బెడ పూజ కూడా చేసుకుంటారనమాట అక్కడే భోగి మంట వేసుకుంటాము అన్ని అక్కడేనండి మీకు చూస్తే అర్థమయ్యే ఉంటుంది ఆ డెకరేషన్ అవి చూస్తే మా వారి ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ అందరూ కూడా వస్తారనమాట ఒకడు పిండి వంటలు ఒకళ్ళు మార్చుకుంటాము మీ పిండి వంటలు బాగున్నాయండి అంటే మీ పిండి వంటలు బాగున్నాయండి అని అని అనుకుంటాం ఆ నాకు పెద్ద బాగా రాలేదండి నేను చేసిన సంతికలు అంత బాగాలేదు మీరు ఇంకా బ్రహ్మాండంగా చేశారు ఇంతదే మనకి మన ఏ నచ్చినా సరే అలా అంటాం అనమాట ఎందుకంటే అదొక సంతోషం చాలా బాగున్నాయని ఇచ్చి పుచ్చుకుంటూ ఉంటాము పిండి వంటలు అవి అందరూ మెచ్చుకోళ్ళు సరదాలు నేను ఈ చీర కొనుక్కున్నా నేను ఈనక తీసుకున్నాను నువ్వు ఇది కొనుక్కున్నావా ఇంకా ఒక్కటి కాదనమాట మా వారి ఫ్రెండ్స్ మా మరిది గారి ఫ్రెండ్స్ అయితే హైదరాబాద్ నుంచి అక్కడి నుంచి అంతా దిగిపోతూ ఉంటారు చెప్పాను కానీ కోడి పందాలు స్పెషల్ కదా భీమవరంలో అవి చూడటం కోసం కూడా కొంత వస్తారనమాట ఆ మూడు రోజులు ఎస్పెషల్లీ సంక్రాంతి మూడు రోజులు మాత్రం అక్కడే ఉంటారు భీమవరంలోనే అందరం సరదాగా గడుపుతాము మేము కూడా వెళ్ళి చూసి వస్తా ఉంటాము కోడి పందాలని ఆడవాళ్ళని తక్కువ లేండి ఈ జంక్స్ అయితే ఇక మూడు రోజులు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు వీళ్ళందరూ వాళ్ళకి సరదా కదా వాళ్ళు వెళ్ళి చూసి వస్తా ఉంటారు మా చేతిలో ఉన్నది మన చేతిలో ఉండే మాయాజాలం చిటికేస్తే ఇది జంక్స్ చేయగలరా అంత చక్క చక్కటి ముగ్గులు పెట్టగలరా అంత అందంగా గొబ్బెమ్మలు పెట్టగలరా అంత అందంగా పూజ చేయగలరా ఏం చేయగలరండి వాళ్ళు చేసే పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటారు మనం మాత్రం మ్యాజిక్ చేసేయగలం కదా నాకు ఎప్పుడు చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది ఇది మేం మాత్రమే అంటే మా ఆడవాళ్ళం మాత్రమే చేయగలను అందరూ వచ్చి ఆహా చాలా బాగుంది జెంట్స్ కూడా మెచ్చుకుంటారు కదా మా వారి ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఆడవాళ్ళే కదా మగవాళ్ళు కూడా అబ్బా మేడం గారు చాలా బాగా పెట్టారండి అని అంటారు మా వారు అప్పుడు మేసం మెలేసుకుంటూ ఉంటారు కోస్ ఆ మనసులో సంతోషపడిన ఇంత కూడా హెల్ప్ చేయరండి వాళ్ళు ఎటువంటి హెల్ప్ ఏమీ చేయరు మనల్ని అక్కడికి ఇక్కడికి తిప్పటం అంతే నాకు డ్రైవింగ్ రాదు అందుకునే మా డ్రైవర్ కూడా మా వారే అందుకని ఆయన నాకు చేసే హెల్ప్ అల్లా నన్ను తీసుకెళ్ళటం తీసుకురావటం అంతే అనమాట మిగతా పనులన్నీ అవన్నీ కూడా నేనే చక్క పెట్టుకున్నానండి మా పిల్ల రెండో అమ్మాయి ఉన్నది మా చిన్నమ్మాయి నేను ఇద్దరం కలిపి చక్కగా ఆ ముగ్గులన్నీ పెట్టుకోవటం ఆవు పేడతో గొబ్బెమ్మలు పెట్టుకోవటం నేను ఎవ్రి మన్ ఆ సంక్రాంతి నెల మొత్తం కూడా గొబ్బిళ్ళు పెడతాను అవన్నీ కూడా పని మనిషి చేత గోడకి కొట్టిస్తాను అనమాట పిడకలు కొట్టిస్తాము మళ్ళీ ఆ పిడకలన్నీ దండగుచ్చి మేము భోగి మంటలో వేస్తాం భోగి రోజున భోగి రోజున గొబ్బి పూజ చేస్తుంది మా అమ్మాయి మరుసటి రోజున కూడా సంక్రాంతి రోజున కూడా గొబ్బి పూజ రెండు రోజులు చేసుకుంటాం ఒక రోజు బంధువుల పిల్లలందరూ కూడా వచ్చి చేస్తారనమాట నేను ఆ గొబ్బి పూజ కూడా మీకు వీడియో పెడతాను చూద్దు నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోకండి మరో మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను అప్పటి వరకు బాయ్